সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতির পর আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের খবরে মিডল্যান্ডসের লতিফিয়া ফুলতলি কমপ্লেক্সের একটি অংশে আকস্মিক আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার হঠাৎ লাগা এ আগুনের নিভানোর ফায়ার ব্রিগেডিয়ারের সদস্যদের সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টা তবে এর মধ্যে ভবনটির একটি অংশ পুড়ে পুড়ে যায় আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমনের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রায় আঠারো মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সান্ডওয়েল কলেজের পুরাতন বিল্ডিংটি মিডল্যান্ডসের জালালিয়া এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের জন্য সান্ডওয়েল কাউন্সিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয় মার্শা কমিটি ইহাকে লতিভিয়া ফুলতরি কমপ্লেক্স নামে নামকরণ করেন যাহাতে এগারো বছর বয়স থেকে আঠারো বছরের ছেলে মেয়েদের বোর্ডিং সহ উন্নত পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা থাকবে বৃহস্পতিবার বিকাল প্রায় সাতটা পনেরো মিনিটে হঠাৎ কমপ্লেক্সের ভিতরের অংশে আগুন দেখা যায় সাথে সাথে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন ছুটে আসে এবং পুলিশ এসে চতুর্দিক ঘিরে ফেলে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন ক্যারেঙ্গের সাহায্যে উপর থেকে প্রায় তিন ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে খবর পেয়ে মারাসার বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ ছুটে আসেন এবং খান্না জড়িত কণ্ঠে সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন তারা অনেক ইনভেস্টিগেশনের পরে আমরা কাছে ইনফরমেশন দিব সো বেসিকলি It's, it's, a, it's a very sad day for us and all we can say that um, you know, people make the war for us. Building a bit of a young shag on legacy of the some pun no for a side who had a guy could have taken a gun a shoot drop at that guy a conforge on to miss it for a bolt a part in a camera my ribbon of other machine that I'm not the key for the gear to do at the head of the chair to run. नेतृबृंद আল্লাহ তাবার কাতালা যেন এই মহৎ উদ্দেশ্য রে আল্লাহ কবুল করিয়া আমরা রে খামিয়াবি হাসিল করা পর্যন্ত আল্লাহ সহযোগিতা করেন আপনারা সবার সহযোগিতা আমরা সাইয়ার বার্মিংহাম থেকে আব্দুল আহাস সুমন চ্যানেল আই তরুণ পরিচালক কাজী টিপুর গল্প ও পরিচালনা ইতালিতে নির্মিত হয়েছে শর্ট ফিল্ম 18 প্লাস ছবিটি রচনা করেছেন সৈয়দা তানজিয়া যার প্রিমিয়ার শো বুধবার মিলানের পিকালো থিয়েটার গ্লাসগো হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলান থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইটালির বিশেষ প্রতিনিধি নাজমুল আহসান শামেম মিলান কমিউনি এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন মিলান লম্বারদিয়ার যৌথ পরিবেশনায় আব্দুল্লাহ আল মামুন ও বরকত মৃধার প্রযোজনায় তরুণ পরিচালক কাজী ঠিপুর গল্প ও পরিচালনায় ইতালিতে নির্মিত হল শর্ট ফিল্ম এইটিন প্লাস ছবিটির স্ক্রিপ্ট করেছেন সৈয়দা তানজিয়া ইতালি প্রবাসী দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে নির্মিত এইটিন প্লাসের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হল আঠারোই সেপ্টেম্বর মিলানের বিখ্যাত পিকলো থিয়েটার গ্রাস হলে এইটিন প্লাস মূলত সেকেন্ড জেনারেশনকে নিয়ে কথা বলে আমি যেহেতু একজন সেকেন্ড জেনারেশনের প্রতিনিধি তাই অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিপ্টটা লিখতে আমার সহজ হয়েছে আশা করি এই ছবিটা এইটিন প্লাসের মাধ্যমে আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন দাদা তারা অনেক উপকৃত হবে এই ছবিতে আমি যতটুকু আশা করছিলাম ঠিক ততটুকু পেয়েছি আর অভিনয়টা আসলে দেখাটা যতটা সহজ করাটা আসলে ততটা সহজ নয় হ্যাঁ এইটিন প্লাস আসলে আমাদের প্রজন্মের ইয়ুথ গ্রুপকে নিয়ে লেখা सफल हमला रेस्टुरेंटुषित স্কটল্যান্ডে সিলেট প্রবাসীদের নানা ধরনের সমস্যা এবং নিষ্ঠার সাথে সেবা প্রদানে বিভিন্ন পন্থা নিয়ে সভায় আলোচনা হয় 
অচিরেই একটি অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজনের সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয় সংগঠনের সভাপতি আলহাজ নুনু মিয়ার সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম লন্ডন থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট সিলেট ডাইরেক্ট ফ্লাইট অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার সচরাচর কিছুদিন চলার পর কিছুটা সময় বন্ধ হয়ে যায় আমাদের দাবি যে এটা ফ্লাইটটা কন্টিনিউ থাকা হোক এবং আমাদের প্যাসেঞ্জার যারা আছেন তারা বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে কাস্টমের মাধ্যমে তাদেরকে হয়রানিমূলক আচরণ ব্যবহার করা হয় এটা আমরা চাই এটা সুষ্ঠুভাবে এটা মানে কাস্টমার যাতে তাদেরকে হয়রানি না করা আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানাইতে চাই আমরা যারা প্রবাসে বাস করি আজ পর্যন্ত আমাদেরকে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় কেন নেওয়া হলো না বারবার আশা দিয়ে কিন্তু আমাদের এই আশাটাকে পূরণ করা হয় নাই তাই আমি স্কটল্যান্ডের পক্ষ থেকে স্কটল্যান্ডবাসীর পক্ষ থেকে সেই দাবি জানাই যাতে আমাদেরকে আগামী জেনারেল ইলেকশনে আমরা যারা প্রবাসে বাস করি তাদেরকে ভোটার অধিকার দেওয়া হয় স্কটল্যান্ডের এডিমরা থেকে হুমায়ুন কবির চ্যানেল আই নিউজ ফ্রান্সের গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল আয়োজিত জিএসসি ভালো ফলাফলকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে এই অ্যাওয়ার্ড প্রধান অনুষ্ঠান নিয়ে প্যারিস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি এম এ হাসের গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ফ্রান্সের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো জিএসসি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার অনুষ্ঠিত হয়েছে প্যারিসের সান্তোয়া মেরির হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য টাওয়ার হ্যামলেট বরার মেয়র লুৎফুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব ওয়ালিউর রহমান ও এনটিবি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসাইন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ফ্রান্সের সভাপতি হাজি হাবিবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন ও সমাদাসের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্য থেকে আগত কাউন্সিলর গোলাম রাব্বানি আমিনুর রহমান কায়ুম মিয়া এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে এম এ মালেক এম এ তাহের মিজান চৌধুরী মিন্টু আশরাফুল ইসলাম নুরুল আবেদিন আব্দুল হামিদ জুনেদ আহমেদ আহমেদ মালেক জাহেদুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে ফরাসি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত অধ্যয়নরত বাংলাদেশি কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে ক্রেস্ট প্রদান করেন মেয়র লুৎফুর রহমান মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ফ্রান্সে আগমনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মেয়র লুৎফুর রহমানকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয় আমরা আজকের বাইচান আমরা খালকের ভবিষ্যৎ সো থারারে এনকারেজ করবার লাগি এই অনুষ্ঠানটা করবার লাগি আমি থারারে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আমার একটা মাত্র আশা পরবর্তী জেনারেশন তাদেরকে ভালো জায়গায় নিয়ে আসার জন্য খুবই প্রয়োজন এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন সরলিপি শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ এম এ হাসেম চ্যানেল আই প্যারিস বার্মিংহামে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বর বঙ্গবি জেনারেল এম এ জি ওসমানির পঁচানব্বইতম জন্মবার্ষিকী আমাদের মিডল্যান্ড প্রতিনিধি সৈয়দ নাসির আহমেদ জানান মঙ্গলবার ওসমানি আদর্শ সংসদের আয়োজনে বার্মিংহামে কভেন্টির উদস্থ স্থানীয় একটি সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ধোয়া মাহফিলের বক্তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ওসমানি দেশ প্রেম আত্মত্যাগ ও দেশ ঘটনে তার অবদানকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে বর্তমান সরকার প্রতি উদ্ধার্থ আহ্বান জানান সংগঠনের সভাপতি আলহাজ এম আলী ইসমাইলের সভাপতিতে এবং সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন হেলাল ও সাফায়েত আলী খানের যৌথ পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেখ আব্দুর গফুর ফয়জুর রহমান চৌধুরী এম বিই মুক্তিযোদ্ধা এম এ হামিদ ইকবাল হোসেন চৌধুরী শাহ আবেদ আলী অ্যাডভোকেট তোফাজ্জল তালুকদার মুক্তিযোদ্ধা শরীফ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা বৃহস্পতিবার সিলেট থেকে বিমান বিমানের হট হজ ফ্লাইট শুরু হয়েছে তিনশো পঁয়ত্রিশ জন হজ যাত্রী নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এই ফ্লাইট সরাসরি হলেও সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে রিপোয়িলিং এর সুবিধা না থাকার কারণে ঢাকা হয়ে ফ্লাইটটি জেদ্দা পৌঁছে পৌঁছবে তবে আগামী অক্টোবর থেকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রিপোয়িলিং এর ব্যবস্থা চালু হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে জানা গেছে আমাদের সিলেট প্রতিনিধি এফ এ মুন্না জানেন বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজ ফ্লাইটের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আব্দুল মাত আব্দুল মুহিদ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন নানা জটিলতায় ওসমানী বিমানবন্দরে রিফুইলিং সুবিধা 
চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে তবে অচিরে এই সমস্যা সমাধান হবে বলেও মন্ত্রী জানান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থানীয় কমিটির সদস্য শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি সৈয়দা জেবুননেসা হক এমপি বিমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ মুসাদ্দিক আহমেদ হজ এজেন্সি অব বাংলাদেশ সিলেট সভাপতি খন্দকার শিপার আহমেদ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আশফাক আহমেদ প্রমুখ এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের নতুন নিয়মের বেড়া জেলে ঝুঁকিতে পঞ্চাশ হাজার ভাড়াটিয়া ক্যামব্রিজের অ্যাংলোরা রাস্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চ শিক্ষার প্রসার বিষয়ক সেমিনার তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থা ব্যতীত আগামী নির্বাচন নয় সাসেক্স বিএনপি সভায় মহিদুর রহমান এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ